question pour lancer. Would you like uh, me to start also? Yes. Fine. Well, my, my first question will be to you, obviously, two directors. I mean, we see an incredible world opening up before our eyes in this movie, a world that was never really explored before at Disney Animation. I mean, how much research went into the film and how did it inform the whole animation and film? Uh, certainly, John Lasseter, our, our boss, is, is a fanatic about research, and there was a great deal of research involved in this movie, and it informed the movie a great deal. Um, uh, the, the story started with an idea of John Lasseter's to, to do a movie set in that world of the Pacific Islands. This was five years ago uh, when the story was first, first pitched, uh, and John Lasseter said, you you've got to do research, you've got to go to these places, you've got to learn as much as we can, which resulted in a, about a three-week trip. We visited the islands of Samoa and Fiji and Tahiti and surrounding islands, and we learned so much on that trip. We learned about the history of navigation, that these were the greatest navigators the world has ever known. We learned about their, their deep connection to, to the ocean, and they talked about the ocean as if it were, were alive, that, um, and also about their connection to nature and, and the importance of respect for nature and their connection to their past and to, and to their ancestors. And so much of that um, informed the movie, I think. We had a rough storyline before we started on that trip. Once we got back, we kind of jettisoned that, and, and, and the story that is in the movie was very, very inspired by, by all of those things that, that we learned. Alors voilà, c'est vrai que, que John Lasseter, notre big boss, évidemment, est un, est un fou, il adore tout ce qui est recherche, évidemment, il, il, cela a beaucoup influencé, comme d'habitude, le travail sur notre ligne d'animation. C'est vrai qu'il y avait cette envie de parler de cet univers des îles du Pacifique, et euh, il y a cinq ans, lorsque nous avons présenté l'idée à John Lasseter, il a dit « j'adore l'idée, j'adore l'idée de... » De ce, de ce monde-là, mais il faut faire de la recherche, il faut que vous appreniez davantage de quoi finalement ce monde est fait. Alors, on est allé, bien obligé évidemment, euh, visiter les îles de Samoa, de Fidji, de Tahiti, de bien d'autres, et nous avons appris entre autres l'histoire de la navigation, car c'était les plus grands navigateurs au monde à l'époque, et nous avons aussi compris à quel point euh, la mer, l'océan, était un facteur absolument unique et très important. L'océan pour eux est une créature vivante, c'est un être humain et tout, tout tourne autour dans ces îles, tout tourne autour du respect et de la connaissance de la nature. Donc c'est vrai qu'entre l'océan, la nature, également le respect pour le passé et ses ancêtres, eh bien tout cela a informé notre film infiniment. Et tout ce que nous avions en quelque sorte écrit comme première bouture, eh bien nous l'avons jeté en quelque sorte après ces voyages et cette recherche pour réécrire vraiment l'histoire que vous avez dans Vaina, car cette histoire est profondément inspirée par cette recherche. I mean, you as a producer, I was wondering, I mean, this is your, your, your first feature length movie as a producer and it's certainly with two legendary directors as there. I mean, how, how was the sailing for you? How rough, how easy was it to work on this incredible project? Well, first of all, I was very privileged to get the opportunity to work with uh, two directors who had made so many movies that I think so many in this room certainly grew up on. Um, it was for us, the beginning, the collaboration in on our movies is very big. I think animation to me, I think is probably the most collaborative art form. And um, so it's it starts here with the two directors and, it, and, and then I get to be part of it and then it expands and in our movie it expanded not only to include incredible writers and the animators of Disney Animation Studios who are amazing, it also grew to include people in the Pacific Islands that we met. So we met people who uh, were experts in their own fields, archaeologists, anthropologists. We worked with uh, master tattoo artists and weavers and choreographers um, to create what we called our Oceanic Story Trust. So it expanded from our Story Trust at Disney, which is all the directors who work together to make our movies better to include so many people from the Pacific Islands who became a part of our collaboration and included um, our first writer was from the Pacific Islands, our, uh, one of our three incredible musicians from the Pacific Islands. So for us it was this collaboration that is normal in, for us at Disney that then grew to include the people of the Pacific Islands. Alors c'est vrai que 
Euh, C'était un honneur évidemment de, de travailler avec ces deux réalisateurs de légende dont, dont je connais euh, tous les films et certains films avec lesquels j'ai grandi. Mais si, il ne faut pas oublier que l'animation, c'est avant tout l'art de la collaboration par excellence euh, chez Disney. Donc cela commence évidemment avec ça, mais dès le départ, évidemment, nous avons travaillé avec euh, des scénaristes, avec évidemment aussi des, des, des personnes que nous avons rencontrées lors de nos voyages dans les îles pacifiques. Alors, nous avons rencontré des experts, des archéologues, des anthropologues, des maîtres tatoueurs, des chorégraphes. Bref, nous avons formé grâce à eux ce qu'on a appelé le Oceanic Story Trust, qui finalement convenait en quelque sorte au propre Story Trust de Disney, car vous savez que nous avons une, une tradition là où vraiment tous les animateurs, réalisateurs collaborent ensemble. Et bien petit à petit, nous avons formé une grande famille qui a permis euh, justement ces visuels et cette réalité. Même le, notre premier scénariste d'ailleurs venait des îles Pacifiques. Un de nos musiciens revient aussi. Donc vous voyez qu'il y a une vraie corrélation et une véritable importance de cette collaboration entre les vrais habitants des îles Pacifiques et notre travail à nous chez Disney Animation. Question Oui Hi. Je la pose en français ou en anglais C'est comme vous voulez. Um, so... We speak English. <laughs> yeah, we've noticed. <laughs> um, I've already seen you at the Ansi Festival. Ah, yes. Mm -hmm. So, uh, you said that uh, in the movie, it's almost full CGI. There's yeah. only one thing yeah. in 2D yeah. right. animation, and right. that is Mini Maui, right? right. Uh, why did you choose to make him in 2D and not in full CGI like the rest of the movie? Well, we, we love hand-drawn animation, and we were looking for an opportunity to use mm -hmm. hand-drawn animation somewhere in the film. So not only is Minnie Molly hand-drawn, but also our opening sequence that takes place on top of, which is sort of the bark cloth of the movie. Eric Goldberg, the great animator who animated the genie, did that section as well. He supervised the animation of the mother island coming up and giving life to the other islands. But we really thought uh, there's a graphic, the one graphic tradition in the islands, because they didn't really have a painting tradition in the islands. It's more of a sculpting tradition. Uh, in the islands, the one graphic tradition they had is tattooing, and, and we thought what, what a great opportunity to do storytelling, to actually have Maui's exploits illustrated on them, and to have one particular one. That idea evolved over the course of the filmmaking to, to really make one of them sort of his Jiminy Cricket, kind of his conscience, his alter ego. It helped from a story point of view to puncture Maui's uh, sort of ego and his, his grandioseness to have this other voice that could kind of contradict him and could kind of uh, bond with uh, Viana and really become more of her ally and kind of fight Maui when he would want to go the other way. It really became, gave her an ally. And then we just loved hand-drawn animation. We liked the idea of fusing it together. It really was fun to do. Alors voilà, c'est vrai que, donc c'est une question évidemment <coughs> sur, euh, en réalité, évidemment, le film qui est à la fois un mélange de CGI et d'infographie et puis évidemment de, 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 de 2D, c'est-à-dire évidemment de d'animation traditionnelle, avec le personnage de Minema, oui, évidemment. Alors, voilà, c'est vrai que nous, nous adorons, comme vous le savez, l'animation la, traditionnelle, euh, mais il n'y a d'ailleurs pas que, que Maui qui est, qui est fait en ça, même la, la, la scène du début également, évidemment, c'est Eric Goldberg, qui est un, énorme, un immense animateur d'animation traditionnelle qui nous a aidés là-dessus. C'est vrai que dans ces îles, eh bien, il y a une tradition de sculpture plutôt, mais pas vraiment une tradition de peinture, mais il y a une tradition formidable qui est celle du tatouage. Et, et cette, ce tatouage eh bien, nous a permis d'illustrer quelque chose, une idée qui a évolué évidemment lors de la conception du film, eh l'idée que Maui eh bien, aurait une sorte de conscience qui serait illustrée, ou un Jimmy Cricket en quelque sorte, qui sa conscience, un alter ego, qui serait illustré par un de ses tatouages, son mini Maui. Et c'est vrai que cela ponctue de façon intéressante ce dialogue entre Maui et son alter ego en quelque sorte, eh bien, a permis d'une part de donner une, une voix qui le contredise et qui l'empêche lorsqu'il devient trop pompeux d'accentuer ça, c'est la voix de sa conscience, c'est aussi un allié, puisqu'il y a évidemment, c'est un allié pour Vaina, puisqu'elle peut communiquer en quelque sorte avec lui, et nous, nous aimons infiniment, évidemment, ce mélange, cette fusion entre, évidemment, l'animation traditionnelle à la main, sur papier, et l'animation, évidemment, CGI, que vous avez remarqué, évidemment, et qui est la majorité du film, évidemment. Question euh, En voyant Voyana, elle m'a fait penser euh, à un mix de toutes les héroïnes Disney qu'on connaît depuis tout le temps. Est-ce que finalement, on ne tombe pas une page en offrant une héroïne dans l'air du temps 
Well, thinking about, I mean, seeing your movie, it seems that Vienna is very much a mix of many heroines, and yet with a twist. So could you tell us about that? Is it like the past meeting with the present <laughs> and a new page being turned? Yeah. Well, we've dealt with um, uh, Disney heroines before, uh, certainly with, with uh, The Little Mermaid, Ariel, and Jasmine in, in Aladdin, and up to Kiana in, in The Princess and the Frog. But, but I think we thought of, of Vianna as, as very unique among, among those women. Uh, I think part of what makes her unique is that um, she goes on a kind of hero's journey that, that is a little different where, I mean, that she is the hero of this movie. Um, she is on a quest um, not to find um, someone uh, but to save her world. Um, it, there's no romance in the story. She, um, and she really is an action hero. Um, she, it, everything is, is testing her. She's, she's tested to the limits. Her courage is tested. Her endurance is tested, and 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 even her 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 ability uh, to empathize and her compassion is tested, and and I think um, she has to prove herself in this movie, and and she she passes the test and she becomes the person that that she is meant to be. Um, so I, I think that that separates her. Alors voilà, c'est vrai que euh, nous-mêmes nous avons effectivement. Euh euh, animé différentes héroïnes, je pense évidemment à Ariel dans La Petite Sirène, à Jasmine dans Aladdin, à Tania dans Princess et, et, et La Grenouille. Mais je crois que Vaina est vraiment unique en cela. Son voyage, c'est vraiment un voyage héroïque. C'est une véritable héroïne. Elle n'est pas dans une quête amoureuse, il n'y a pas d'histoire d'amour, de recherche d'amour. Il y a vraiment, elle veut sauver le monde, sauver son monde et son peuple. Euh, donc pour moi, elle est vraiment une héroïne d'action. Euh, et d'ailleurs, à travers le film, euh, beaucoup de choses sont, sont, sont mises à l'épreuve. Son courage, son endurance, même sa compassion sont mises à l'épreuve. Elle doit à chaque fois prouver qu'elle est capable d'être autre chose que ce qu'on lui a destiné en quelque chose. Et évidemment, pour nous, évidemment, elle réussit, elle passe le test haut la main. Donc je crois que en cela, euh, elle devient effectivement une héroïne d'un nouveau genre et d'une nouvelle époque, en quelque sorte. Question, oui. um, I would like to talk about the heritage, the legacy of two other movies that you, um, one that you directed, the other not. In Treasure Planet, there is also two characters, two main characters, mm -hmm. traveling to go to another place. Right, yeah. This is a really an adventure yeah, movie. Is, and yeah. the second one is the Firebird section of the Fantasia mm -hmm. 2000 movie. Yeah. Can you talk about those movies and how they inspired you? Yeah. Well, certainly the Firebird section of the um, Fantasia 2000, it had to do with, you know, uh, a volcanic thing and life regrowing and beautifully done and uh, the Britsy brothers, French you know, directors, did that sequence. Uh, we were familiar with that sequence. We were inspired by that sequence, we certainly. Yeah, we looked at it and uh, um, it was a jumping off point for us. And there are other influences as well in terms of the visuals of that. Um, and the first question, what was the first treasure question? Planet. Oh, treasure, oh planet. treasure Planet. Yeah, Treasure Planet really has some analogies to this movie. It's an action adventure. It's two people on a sort of road trip. There's a mentor questionable mentor and a mentee. Um, I do think uh, Viana and Jim are different in that uh, Jim had kind of this tortured family upbringing, you know, and he had lost his father, and he was kind of, he had a missing piece and kind of a chip on his shoulder, and he was kind of a sullen adolescent. I think Viana is not sullen. Vi Viana is, has a good relationship with her parents. Although yes, well, um, yeah. also, I, I forgot to mention one thing that separates Viana from all of the other heroines, is she has two parents. Yeah. <laughs> <laughs> She's the first. That's a, uh, that's a shocking development right there. It's both alive. Yeah, it's very innovative. Yeah, it's very innovative. Um, but there is an analogy, yeah, certainly that, uh, that I'd say Treasure Plant is a coming of age story, and this one is, but, uh, but so much of the rest of it is sort of different, and the whole idea of the culture being at stake because of what's going on, that, that is quite a bit different, I think, from, and this is a musical, and that was not, or this is at least as, songs and that one that only has that one song. So they're different but there's some overlap, I agree. Yeah. Alors, alors voilà, donc c'est vrai que la, la scène évidemment Fantasia 2000 avec les volcans et aussi Brothers qui évidemment sont des réalisateurs français, bien sûr que cette scène nous a inspiré, euh, elle a été un peu un, un tremplin en quelque sorte. 
mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres influences. Vous parliez tout à l'heure de la planète au trésor. Oui, c'est un road trip aussi, euh, mais bon, le mentor est un peu, enfin, n'est pas forcément, euh, ne ressemble pas vraiment à, à Maui. Et puis, euh, Jim vient d'une famille quand même assez compliquée. Il a perdu son père. C'est un adolescent quand même assez, assez renfermé sur lui-même, ce qui n'est pas du tout le, le cas de Vaina. Euh, et puis, il rajouter, puis Vaina, en plus, elle a quand même son père et sa mère, hein, qui existent toujours. Donc, il y a des analogies, bien sûr, euh, mais je crois que nous avons vraiment été ailleurs aussi, euh, car nous avons vraiment été dans l'idée aussi euh, de, de la culture. Là, on est vraiment en train de se demander, est-ce qu'on va véritablement perdre toute une culture, tout un monde de références Et puis aussi, à le côté, évidemment, musical, film, là, il y a vraiment beaucoup de chansons, etc., ce qui n'était pas quand même le cas, l'autre où il n'y avait qu'une chanson, en quelque sorte. Alors, question, oui, question Alors, euh, les graphismes sont hyper réalistes, les cheveux sont super bien animés, l'eau est vraiment faite de manière très impressionnante. J'aimerais savoir jusqu'à quel point un dessin animé peut être réaliste avant de justement devenir un film. Quelles sont les limites en fait que vous êtes peut-être obligé de vous imposer de manière à ce que ça reste quand même un dessin animé Uh, yeah, I mean, there, there's a lot of realism in your movie. I mean, you achieve uh, to show, I mean, not only water, but <coughs> hair, I mean, yeah. so many details, really impressive. But I was wondering, how much realism is okay, in a way, <laughs> in animation, before it becomes the realism of a film, I mean, of a, you know, yeah. live-action film? Yeah, I mean, I know there can be this uh, uncanny valley that they talk about sometimes where animation, uh, CG animation can look almost too lifelike and it's disturbing. We wanted to stay away from that, and I think we did. We really, we still think of it as an animated film, so there's beautifully realized details of observational behavior and acting, and little darts of expression, little eye darts and subtle movements, but it's always within this sort of choreographed and orchestrated and really caricatured, even in its subtle way, it is still, I think, a caricature. And I think uh, animation by its nature is, it, it's still good to, keep it to one slight side of live action, I think. Um, we like the verisimilitude of, of really getting an ocean that had the power of a real ocean and had the reflections and refractions of real ocean, but we love the idea of making it a character in the movie, which moves it into a different world and moves it away from the real ocean, and uh, at least you get this hybrid, and I think that's sort of interesting. So I think where we landed in terms of this, we, we actually took even what we saw in the Pacific, as beautiful as it was, and then we pushed it to get the result on the screen so that when we came back we had photographs of the way it looked there and when we duplicated those photographs it didn't match our own memories of it so we really caricatured it uh, both in terms of color and shape and movement and all of that because that more duplicated the emotional feeling we had when we were in the islands. Euh, alors c'est vrai que parfois effectivement on a l'impression que les épaissions, le CGI parfois sont très trop réels presque. Donc on a essayé de ne pas de s'éloigner quand même de, de l'hyper réalisme. Bien sûr nous avons essayé, nous avons voulu avoir des détails très précis, des impressions, des regards. Euh, mais nous avons aussi chorégraphié cela de façon particulière. Nous avons presque été non pas dans la caricature, mais nous avons quand même été un petit peu là-dedans, mais de façon subtile, parce que c'est ça aussi la beauté de l'animation. Euh, on, on, on aime effectivement, par exemple, l'océan. Nous avons voulu bien sûr montrer la réalité de l'océan dans sa force, dans ses reflets, dans, dans, dans ce qu'il est, mais nous avons aussi voulu montrer que c'était un personnage à part entière. Euh, donc euh, il y a de, de notre côté une volonté un peu hybride, à la fois d'être dans le réalisme, bien sûr, mais aussi de rester dans une beauté légèrement poussée vers une forme de, de caricature. Par exemple, nous avons ramené des photographies de nos voyages, mais nous avons poussé cette réalité, nous avons fait autre chose dans le film, car nous, nous ne voulions pas simplement dupliquer les formes, les couleurs, les mouvements, nous voulions aussi dupliquer toute l'émotion qui nous était restée de ce voyage, de ces voyages. Dernière question. Dernière question. Alors, Disney dispose d'une grande palette d'héroïnes pouvant évoluer dans un même univers, un peu <coughs> comme euh, l'univers Marvel. <coughs> euh, que pensez-vous de cette possibilité et est-ce que Disney a déjà évoqué des crossovers entre les différents héros dans un film All right. Well, obviously, Disney has a large palette of heroines, and a little bit like Marvel, so to speak. Was there ever like a sort of crossover 
imagine between animation and real life action. Is that your question? Uh, no, the different dessins animés, like the little sirene. Ah, would it be a crossover, let's say? Uh, Little Mermaid meets Vina meets, uh, you know. Um, no. <laughs> but there are, translate there are what we call Easter eggs in the movie. Yeah, there are, there, there are moments in the movie that you can find if you look very carefully where other movies are uh, hinted at or there's some like cool thing from one of our other movies, a Disney or a Pixar film. But, um, our, the worlds in which these stories take place are so different. It's a different time and a different place, and often a very different style of visual style as well. And so um, the crossover becomes a little more questionable unless you're doing it tongue in cheek as a, as a joke, which there's some there's that television show, what's it called Once Upon a Time, yeah. where sometimes the worlds are blended. But in our worlds, it's it's very important to us as we develop the world and the characters that they're unique to themselves. So. Those crossovers are less likely, but, but never we never say never. <laughs> stay, stay tuned for the the next Disney movie. Yeah, yeah. Um, Wreck It Ralph two. Yeah, Wreck It Ralph where, two where, has some interesting crossovers. Where Ralph crossovers. goes to the internet, and yeah. I won't. I will you say no say more. I will say yeah. no more. But um, watch for that. Yeah, watch for that. You'll, you'll say, be happy. Yeah. Say, say no more. <laughs> Oui, alors, donc, donc, vous l'avez compris, non, c'est pas vraiment possible, même si vous avez des clins d'œil dans, dans Vaina sur d'autres projets, il y aura Baymax, as a camera, oui, right, 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 yeah, right. and you are playing yes. the pig and well, the rooster, uh, by the way, uh, yeah. <laughs> I mean, it's part of that, hein? <laughs> alors voilà, donc, en fait, oui, il y a des moments comme ça de crossover, parce que, c est, c est, évidemment, ça nous amuse, et vous verrez, si vous regardez bien, des petits échos, des petits clins d'œil, mais c'est vrai qu'en que, général, chaque film d'animation eh a son univers, son style visuel, différents lieux. Donc de faire un crossover entre, sauf si c'est évidemment sur le thème de la plaisanterie peut-être, comme dans le, dans le show télévisé Once Upon a Time, mais ça c'est tout à fait différent, eh bien ça n'irait pas parce que pour nous, chaque film doit avoir son univers propre, son personnage qui vraiment est unique. Et donc euh, ça ne marcherait pas, en tout cas, pas pour l'instant, on ne dit jamais, jamais, mais en tout cas, et à ce moment-là, ajouter, eh bien attendez, euh, Racket Round 2, vous aurez aussi des surprises, mais... On n'en dit pas plus. C'est no more. Merci à vous tous. Merci à vous.